ఓం నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమాన్ని మన సనాతన ధర్మంలో ఋషులందించిన వాక్యాలు మన జీవనానికి ప్రమాణాలుగా ఉపకరిస్తాయి ఆ వాక్యాలను తెలుసుకుని ఆచరించడం మనందరి కర్తవ్యం ఈనాటి ఋషివాక్యంలో ఋషులు మనకందించిన చక్కని ఉపదేశాన్ని తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ భక్తిలో నైత్యానుసంధానం అనేటువంటి ఒకనొక ప్రక్రియ ఉంది అంటే తన నీచత్వాన్ని భగవంతుని ముందు ఒప్పుకుని శరణ వేయడం దీన్ని బట్టి హృదయం ప్రక్షాళనైపోతుంది తన దోషాలు తనకు తెలిస్తేనే కదా శుద్ధం అవుతాడు తన దోషాలను అంగీకరించాలి అపరాధ సహస్రాన్ని క్రియంతి అహన్ని సమ్మయ దాసోయి మిత్వామత్వ క్షమస్వ పరమేశ్వర అని పూజానంతరం ప్రతిరోజు మనం స్తోత్రం చేస్తుంటాం దాన్ని ఇక్కడ భావనాత్మకంగా భగవంతునికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు పురుషోత్తముడ వీవు పురుషాధముడ నేను ధర నాయందు మంచితనమేది అనంతాపరాధములు అటు నేము చేసేవి అనంతమైన దయ అది నీది నిను నెరుగకుండేటి నీచ గుణము నాది నన్ను నెడయకుండే గుణము నీది ఒక చిన్న మాటలను అటు ఇటు మార్చి ఈశ్వరుడికి జీవుడికి ఉన్న భేదాన్ని చూపిస్తున్నారు అటు ఉపాధి తాదాత్మ్యం ఉన్నంత వరకు మనకి ఈశ్వరుడికి భేదం ఉన్నది అద్వైత సిద్ధాంతం కూడా దీన్ని అంగీకరిస్తుంది ఉపాధి తాదాత్మ్యం ఉంటూ దేహము నేననే స్థితి ఉన్నంత వరకు ఈ భావంలోనే ఉండాలి క్రమంగా దేహాతీతమైనటువంటి బ్రహ్మముతో తాదాత్మ్యం చెందే అద్వైత సిద్ధి కానీ అప్పటి వరకు కూడా సాధన దశలో ద్వైత భావం ఉంటుంది దాన్ని చూపిస్తూ అనంత అపరాధాలు నావి అనంతమైన దయ్య నీది ఇది గొప్ప విషయం ఇక్కడ నేను ఎన్ని అపరాధాలు చేశానంటే లెక్క కందం నీ దయ్య ఎంతటిది అంటే అదే లెక్క కందదు ఆకాశం అంతటిది నీ దయ్య కానీ అనంతమైనటువంటి పాపాలు నావి అనంతమైన దయ్య నీది దీన్ని బట్టి నా అనంత పాపాలు పోగొట్టే శక్తి అనంతమైన నీ దయ్యకే ఉందయ్యా పైగా నిన్ను తెలియకుండా ఉండే నీచ గుణం నాది నన్ను విడవకుండా ఉండే దయాగుణము నీది అన్నారు ఇక్కడ అంటే భగవంతుని తెలుసుకోకుండా బ్రతకడమే నీచత్వం అంతకు మించి మరేమున్నది అది తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించారంటే వాడు గొప్పవాడే తెలుసుకున్నాడు అనుకోండి వాడు ధన్యుడు చరితార్థుడు నన్ను నడయకుండేటి గుణము నీది నేను ఎలాంటి వాడినైనా నన్ను విడిచిపెట్టకుండా అనుగ్రహించే దయాగుణం నీదయ్యా సకల యాచకమే సరుస నాకు పని సకల రక్షకత్వము సరినీ పని ప్రకటించి నిన్ను దూరే పలుకే నాకెప్పుడును వెకలివై ననుగాచే విధము నీది నేను వాణ్ణి వీడిని అడుక్కుంటూ బతికేస్తుంటాను ఎప్పుడు మనది పుచ్చుకునే చెయ్యి భగవంతుడిది ఇచ్చే చెయ్యి మన చేతికి లక్షణం పుచ్చుకోవడం ఆయనకి చేతికి లక్షణం ఇవ్వడం ఇది భేదం అందుకే సకల యాచకమే సరుస నాకు పని అందరినీ అడగడమే నాకు వరుసగా పెట్టున్నటువంటి పని కానీ సకల రక్షకత్వము సరి నీ పని నీ పని ఏమిటంటే సకలని రక్షించడం రక్షణ సమర్థత నీ హస్తానికి ఉన్నదయ్యా అంటే ఇచ్చే చెయ్యి నీది పుచ్చుకునే చెయ్యి నాది అని చెప్తున్నారు ప్రకటించి నిన్ను దూరే పలుకే నాకెప్పుడును దూరుట అంటే తిట్టుట అని అర్థం దూషించుట అని అర్థం ఎప్పుడు నా పలుకు నిన్ను దూషిస్తూనే ఉంటుందయ్యా అంటే భగవంతుని దూషించడం మానవుడికి ఉన్న దుర్మార్గాల్లో ఒకటి భగవంతుడు కూడా మనలాంటి మనిషే అనుకుని మాట్లాడుతుంటారు చాలామంది మానవ లక్షణాలు భగవంతుడికి ఎందుకు ఉంటాయండి భక్తులు అనిపించుకున్న వాళ్ళు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో భగవంతుడి యొక్క మహిమ అర్థం కాక వాళ్ళు నిందిస్తుంటారు కానీ ఏదో విధంగా భగవంతుని నిందించడం రెండవది ధర్మ నింద కూడా భగవన్ నింద ఇది తెలుసుకోవాలి భగవంతుని నిందించడం అంటే విష్ణువునో శివుణ్ణో తిట్టడం మాత్రమే కాదు భగవంతుని శరీరాలు ఏంటంటే శుద్ధ సాధులందు సురలందు శృతులందు గోవులందు విప్ర కోటియందు అని భాగవతంలో చెప్పారు వేదాలను నిందించిన ధర్మాన్ని నిందించిన సత్పురుషుల్ని నిందించిన అదేవిధంగా వేదవేత్తల్ని నిందించిన గోవుల్ని నిందించిన విష్ణువుని నిందించినట్లే కనుక ఏదో విధంగా ధర్మాన్ని తిట్టే వాళ్ళు కూడా విష్ణు దూషకలే కానీ వీటిని దూషిస్తూ బ్రతుకుతున్న నీచుణ్ణి నేను ఎలాంటి వాడినైనా నన్ను కాపాడే కారుణ్య నీది వెకలివై ననుగాచే విధము నీది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నేరమంతయు నాది నేరు పింతయును నీది నాకు నేరాలు చేయడం తెలుసు నీకు నేర్పరితనం తెలుసు కనుక నేరం నాది నేరుపు నీది నేరుపు అంటే నైపుణ్యం నేర్పరితనం జ్ఞానం అని అర్థం నేరాలు చేయడం నా లక్షణం జ్ఞానంతో ఉండడం నీ లక్షణం సారుకు అజ్ఞాని నేను జ్ఞాని వినీవు కనుక అజ్ఞానం జీవుడి లక్షణం జ్ఞానం ఈశ్వర లక్షణం ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇట్టే నన్ను నేలితివి ధారిణులో నిండెను ప్రతాపము నీది నువ్వు నన్ను ఏలుకుంటున్నావు ఇటువంటి అల్పుణ్ణి కూడా 
ఒక్క నన్నే కాదు ముల్లోకాల్లో నిండిపోయి వ్యాపించినటువంటి వాడు నువ్వు కనుక సంకుచితమైన పరిమిత బుద్ధి గలవాడిని నేను అపరిమితుడై అనంతడవే విశ్వవ్యాపకమైన ప్రతాపంతో ప్రకాశించేవాడు నువ్వు అంటూ పురుషోత్తముడు అంటే ఏమిటో వివేచన చేయడం అనేది పురుషుడైన జీవుడికి నేర్పుతున్న కీర్తన ఇది స్వస్థ ఇప్పుడు మనం జ్యేష్ఠ మాసంలో ఉన్నాం కనుక ఆ మాస వైశిష్ట్యాన్ని ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం గోగోప గోపికావీతం గోపాలం గోషు గోప్రదం గోపైరీడ్యం గోసహస్రై నవమి గోకుల నాయకం చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి శ్లోకం ఇది జ్యేష్ఠ మాసంలో శ్రీకృష్ణ స్థవరాజంలో ఒక శ్లోకం ఇది మనం ఈ మాసం అంతా పఠించుకోదగినటువంటి శ్లోకం గోగోప గోపికావీతం రేపల్లలో ఉన్నటువంటి గోకులలో ఉన్నటువంటి సర్వ ధేనువుల చేత పరివేష్టుతుడై ఉన్నటువంటి వాడు పక్క ధేనువు అంటే సమస్త దేవతలకు ఆశ్రయమైనటువంటి విశ్వస్వరూపంగా కీర్తింపబడుతున్నది అటువంటి వేలాది గోవులు అవన్నీ ఆయన చుట్టూ ఉన్నాయంటే అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు ఆయన చుట్టూ ఉన్నాయని లెక్క అనమాట అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలకు ప్రతీకలైనటువంటి ధేనువులు ఆయనను సేవిస్తున్నాయి ఆ ధేనువుల్ని పరిపాలించేటువంటి పాలించేటువంటి గోపాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఆయన్ని సేవిస్తున్నారు ఆ చక్కటి శిశువు రూపంలో ఆ రేపల్లలో సంచరించేటువంటి ఆ దేవదేవుని సేవించడం కోసమని గోపకాంతలందరూ కూడా అహమహమికయ నేనంటే నేనంటూ ముందుకు వచ్చి సేవిస్తున్నారు ఈ విధంగా గో గోప గోపికాభీత వాళ్ళందరి చేత చుట్టుముట్టబడిన వాడు వారందరి చేత పరివేష్టుతడే ఉన్నవాడు అలాగే గోపాలం గోషు గోప్రదం గోపాలకుడు గోవింద శబ్దానికి మనం ఏ విధంగా అయితే అర్థత్రయాన్ని చెప్తున్నామో అంటే గో శబ్దానికి భూమి అని గో శబ్దానికి వేదమని గో శబ్దానికి ధేను అని అని చెప్తున్నాము గోపాల శబ్దం కూడా అదేవిధంగా అన్నమాట ధేనువులను వేదాన్ని భూమిని కూడా రక్షించేటువంటి వాడు ఈయన అందుకని గోపాలం గోషు గోప్రదం గోషు అంటే గో శబ్దం భూమిగా తీసుకున్నట్లయితే ఈ అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో ఎన్ని భూమండలాలు అన్ని భూమండలాల్లో కూడా గోప్రదుడు అంటే భూప్రదాయకుడు వసుప్రదాయకుడు సంపద్ ప్రదాయకుడు అలాగే ధేను ప్రదాయకుడు కూడా అనమాట గోపైరీడ్యం గోపై గోపాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి చేత కూడా కీర్తింపబడుతూ స్థితిపబడేటువంటి వాడు అంటే రాజన్యులందరి చేత భూమిని రక్షించేటువంటి రాజన్యులందరి చేత కొలవబడేటువంటి వాడు అలాగే గోపాలకుల చేత ఆయన కీర్తింపబడేటువంటి వాడు గో సహస్రై గో శబ్దానికి వేదం అని పేరు ఒక్క సామవేదాన్ని తీసుకున్నట్లయితే సహస్రవర్త్మ సామవేద అన్నారు సామవేదానికి వెయ్యి మార్గాలట ఆ వెయ్యి మార్గాలతో కూడినటువంటి సామవేదం అంతా ఈయన్ని గురించే స్థుతి చేస్తున్నది అందుకని గో సహస్రై కీర్తమాన అని అంటే ఈ వేయి వేద శాఖల చేత కూడా కీర్తివ్వబడుతున్నటువంటి వాడు నవమి గోకుల నాయకం అటువంటి గోకుల నాయకుడు వేదాంత వేద్యుడు వేద స్వరూపములకు నాయకుడు ఆయన గోవులకు నాయకుడు భూమండలాలకు నాయకుడు అటువంటి నాయకుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను నేను ప్రణమిల్లతో నమస్కరిస్తున్నాను అని చెప్పడం ఈ శ్లోకంలో అంతరార్థం జ్యేష్ఠ మాసంలో ప్రతి తిథిలో ఏదో ఒక విశిష్టత దాగి ఉంది ఈరోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు జూన్ పదిహేడవ తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారినామ సంవత్సర ఉత్తరాయణ గ్రీష్మర్తువులు జ్యేష్ఠ మాసంలో శుక్లపక్షంలో చివరి తిథి అయినటువంటి పూర్ణిమ ఈ శుక్లపక్షం ఈ రోజుతో సమాప్తం అవుతుందన్నమాట పూర్ణిమ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం సోమవారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి ఏ మాసంలో పూర్ణిమ నాడు చంద్రుడు ఏ నక్షత్రంతో కలిసి ఉంటే మనకు ఆ మాసానికి ఆ నక్షత్రనామంతో పేరు వస్తుంది ఈరోజున జ్యేష్ఠ నక్షత్రంతో కలిసి ఉండడం వల్ల ఈ పూర్ణిమ నాడు జ్యేష్ఠ నక్షత్రయుక్త చంద్రుడు ఉండటం వల్ల మనకు ఈ మాసానికి 
జ్యేష్ఠమాసం వ్యవహారం అన్నది ఇది గమనించదగినటువంటి విషయం అలాగే సోమవారం కనుక శివ సమర్చనం చేసుకోవచ్చు దీనితో పాటుగా ఇక స్థానికమైనటువంటి విశేషాల్లో కనుక మనం వెళ్ళినట్లయితే తిరుచానూరులో అమ్మవారి పద్మావతి దేవి యొక్క తెప్పోత్సవాలు ఈ రోజుతోటి సమాప్తం అవుతున్నాయి ఇది ఒక విషయం అదేవిధంగా మనకు శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలలో ఈరోజున గరుడోత్సవం గరుడ వాహన సేవ అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇది ఒక విషయం మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే లౌకికమైనటువంటి విషయాల్లో మనకు ఈ రోజున ఏరువాక పూర్ణిమ అనేటువంటిది ఏరువాక పూర్ణిమ ఏరువాక అంటే నాగేటి చాలుని ఏరువాక అంటారు అదేవిధంగా తొలి పంట పండించేటువంటి ఆ వ్యవసాయ కృత్యం ఏదైతే ఉన్నదో దానికి కూడా ఏరువాక అని అర్థం ఉన్నది కనుక ఈ ఏరువాక సంబంధించి అంటే కర్షకులందరూ కూడా ఎంతో ఆనందంగా తొలి తొలకరి జల్లులు భూమిని చక్కగా తడిపినటువంటి శుభ సందర్భాన్ని చూసుకొని తమ తమ హాలిక క్షేత్రాలలో అంటే పొలాలలో ఈ నాగేటి చాలను ఉంచి దున్నటం మొదలుపెట్టేటువంటి రోజు అనమాట దానిని ఏరువాక పూర్ణిమ అంటారు ఈ ఏరువాక పూర్ణిమ కూడా ఈ రోజునే సంభవిస్తున్నది ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ